若年層が当たり前に SNS を利用する時代、2017年にはある女子中学生が巧妙に旧 Twitter などを使い、金を騙し取る事件が起きた。5人逮捕が起こるほどの緻密な計画とは、他にも男性から数億円を騙し取った頂き女子の手法や、詐欺師 VS 詐欺師のスレも集めた。新世代の詐欺の実態に迫っていこう。なお今回の動画では手の込んだ詐欺の手法が紹介されているが、詐欺行為を決して模倣しないようにお願いします。詐欺で捕まった女子中学生、頭が良すぎる。すれに貼られた一枚の画像、ネットを使ったなりすましによって、金銭を騙し取った手法をまとめたものだ。見てもわからん。わかりづらいず。JK 二人が損したところまではわかった。2分考えてやっとわかった。理解できない人が続出するほど入り組んだ相関図。すれには2分程度で理解できた天才なんジェイミンもいるようだが、筆者はこの図で理解するまで10分はかかった。後に答え合わせもあるので、脳トレのためにもしばらくこの図とにらめっこしてみてはどうだろうか。でも、捕まってるやん。捕まってる時点でアホ、本当の天才は捕まらずにこういうことやってる。こういう知恵を別のところで働ければええのにな、育ちがわかるわ。場所が変わればスティーブ、ジョブズなのにな。ジョブズなんてオズが天才的にお人よしだっただけで、本来なら絶好訴訟もんやぞ。言うてピクサーで成功したのはオズ関係ないし有能なことは有能やろ。損したのは JK 二人ってことか。中学生は得なくない ?6 万。そういうことか。たった6万のためにこんなめんどいことやるんか。とはさえ知ってればね。チケット発送履歴から発覚したからとはでも無駄だぞ。徳島県警が冤罪の女性を19日間拘束した後にやっと調べて発覚。とはは、匿名性を確保しながらウェブサイトを閲覧できるブラウザのこと。足がついたのは郵便局関連なので、ネットの履歴動向は関係なさそうだ。事務所も転売黙認してるからな。転売ヤーがチケット独占してチケット取りにくい。ファンクラブにもっと課金しよう。名義増やそう。優しい世界。6万ゲットしてチケットが届かないことの尻拭いは A にさせる算段か。だったら最初から A になりすまして女子高生と取引しとれば8万もらえるのになんでビートの取引を挟んだんや入金された口座から警察がたどるって知ってたんちゃうか初めからチケットは助けがない方に口座番号を晒したら訴えられて足がついて捕まると思ったんじゃない。犯人は6万儲けた。JK は4万ずつ損しとる。A さんはチケット8万で売った。B さんは6万でチケット買った。はて。地方、未だ簡単に説明できる奴が現れない。間のレスはかなりすっ飛ばしたが、未だに理解できないスレミンたち。時系列に整理しての推理大会が始まった。チケット8万で買うで。了解やで、入金してや。チケット8万で譲るやで。買うやで。ここに送金してや。A 名義でチケット売るやで。6万でいらんか買うやで。A で。送るから入金よろしくな。入金したで。あ、お金入った。A と送付先は、B、と、6万払ったで、チケット楽しみやな。6万も受けたで、楽勝や、もう,う,う、こうかかなりわかりやすくなったが、有能スレミンがさらに簡略化してくれた。1、JC が A さんから8万でチケット譲ってもらう契約をする。2、並行して JC は JK に8万でチケットを売ると契約する。3、JC、JK からの振り込み先を A の口座に指定して自分が代金を振り込んだように偽装する。4. JC、A 名義でネットにチケット出品する。B が落札して自分の口座に6万振り込ませる。5. JK からの振り込みを確認した専門学校生は指定された B に向けてチケット発送。6. JK、8万振り込んだのにチケットが届かないんおう。ようやくわかったわ。ぐー賢い。なるほどわかりやすい。図の作成者は反省しろ。Y はこれで理解できたんご。作った人には申し訳ないが。理解してから画像を見直してもいまいちわかりづらい画像である。なんだ蓋を開けてみればすごく単純な話じゃないか。6万円をまんまと手に入れたわけだけど、犯人と A とのやりとりと犯人と JK とのやりとりはどこで行われたの ?Twitter 上なら証拠残ってて足がつくよね。まさか匿名でやれるなんの保証もないサイトで交渉してたわけじゃないだろそこら辺が気になるよ。5人逮捕に至った理由はそこにあると言える。こっちの方がわかりやすい。これは有能。順番わかるといいな。絵を簡略化してみたんやけど、これでもわかりにくいか。まあ、すげえわこなみ。図解になると字系列がぶっ飛んでわかりにくい気がする。個人的には文字で書いた方がわかりやすかったが、皆さんはどれが一番理解できましたかと内容を理解できたところで、事件についての反応を改めて見ていこう。結構有名な手口やないか ?5 人逮捕した警察がアホなだけで、すぐバレるようなシステムやん。
。結局5人逮捕された女も8万転売してるから同情心が一気に失せたわ。登場人物全員高額でチケットやり取りしてるクズたち。ぶっちゃけ5人逮捕されたのって転売屋やから後ろめたさあってはっきり言えんかったんやろ普通にこんなんで5人逮捕って警察やばいやろサイバー部門に金かけろや。警察が専門学生を5人逮捕させるように誘導し、警察が専門学生を逮捕したことと、そして専門学生が否認していたにもかかわらず交流が長引いたことを合わせて、中学生が頭がいいように思われるかもしれないけど。警察が無能で専門学生が協力的に無罪を晴らそうとしたら一瞬で逮捕されてるからな。しかも結局中学生も逮捕されているしな。ビリヤードプレイヤーが素人の繰り出すミラクルショットは我々プロが到底打つことができないものだって言ってたけど、若がその場限りで行動を起こして色々ハマっただけやからな。これ、JC はそこまで頭良くない。たまたま無能警察がハマっただけ。手口結構単純だし。チケット欲しかったのを金稼ぎにシフトチェンジしたパターンか、初めから計画してたかのどっちかやな。8万で売って4万ずつ別人から振り込まれて何も思わない、5人逮捕されたマンさんってアホなん。JC も転売屋だと思って取引してたんやろ、5人はこのクズやでこれ。同じチケットの振り込み屋から気づかんかったんやって、まあ8万確認しないのとか完全に常習犯やね。てかチケット届かない JK2 人から8万儲けれてるところを周りくどいことした挙句最終的に6万の儲けになってない ?5 人逮捕されたやつの口座を使うため、5人逮捕した人の口座使ったら犯人に金入らへんやん。JC が手に入れる金は B からであって JK からではないで、被害者は JK やからそいつらが訴えた先にある口座は A の口座ってこと。B に当ててのチケット発送指示がある以上口座だけ専門学生にしてもダメやな。それはそやな。順にすると複雑に見えるけど詐欺の手口としては単純。これ確かによく考えたなぁとは思うけど、5人逮捕するほどかと言われるとそうではないよな。爪の甘い部分はあったものの、先を読んで巧みに年上たちを騙した女子中学生、スレミンたちも言っていたが、どうしてその才能を別のところで使えなかったのだろうか。将来のある子供が、くだらないことで人生を棒に振ってほしくないものである。続いては最近話題のリリちゃんについてのスレ。いただき女子という概念を作ってマニュアルまで販売し、数億円を荒稼ぎしていた手法とは、女性に頼られると弱くなってしまう男性諸君は、特に注意してほしい。美少女いただき女子、弱男から2億円騙し取り、ホストに全額使って逮捕。マッチングアプリで知り合った茨城県の男性、50に対し、借金を払わなければ風俗店に体を売らなければならないなどと遅い。今年5月、男性に約2700万円を振り込ませ、騙し取ったとして、詐欺の疑いで今朝送検。SNS で、いただき女子リリちゃんと名乗り、数十人の男性から計2億円以上を騙し取ったか、ホストクラブに使ったなどと供述。渡辺容疑者の口座には残高はほぼなし、被害者の中には1億円以上騙し取られた男性も。パパ活とは少し異なる、いただき女子の生態について説明しよう。いただき女子とはリリちゃんこと渡辺容疑者が手法を確立させたもので、男性たちを嘘まみれの内容で騙し、お金を頂戴することを目的としている。お金を払う男性。通称おじたちとは、LINE などで手間暇をかけて信頼関係を構築していく。おじはリリちゃんとのやりとりを通して幸せになっているとの持論で、本人は詐欺を働いているつもりは全くないとのこと。悲しいなぁ。食物連鎖やん。VTuber もこれじゃん。これじゃいただきコストじゃねえか。一晩で数百万円を使うこともザラにあるホストクラブ。いただき女子の頂点も、ホストの前では養分に過ぎなかったのだ。さ、男がバカすぎ。バレへんように別の資産に変えてるとかないんい、一億。この顔なら大丈夫と油断したんかな。弱男。これってホストに使ったって言えば資産を隠せるってことうむ。こいつら詐欺の認識ないんやろな。恋愛のテクニックだぞ。某有名 YouTuber がリリちゃんにインタビューしている動画があるが、平均1ヶ月以内には大金をいただけるそうで、マニュアルまで販売されている。稼いだ総額は約2億円を超えているそうだ。やっていることは最低だが、人の心につけいる能力は認めざるを得ない。ホストもすげえな、一番儲かっとるのここやん。ピラミッドの頂点やからな、強男、女、弱男。ピラミッドの頂点は田舎のばあちゃんやぞ。リリちゃん警察対策マニュアル。ホストに使った、ギャンブルに使った。ホストが生態系の頂点や。残高なしってこの子の来年の確定申告が心配。どういうことお金もらっただけの女なんですけど例の有名 YouTuber の動画で脱税について指摘されていたが、悪いことしてないのになんで払わなきゃいけないのか。捕
まったら捕まったことをプラスにすればいいとケロッとしていた。逮捕されたことで、所得税や贈与税が今後どのようになるかにものである。ホストに貢ぐやつは宗教に献金するやつと同じ心理状態になってるよな。宗教は、の恐怖から献金するのはわかるけど、ホストは何やろホストにハマる女性たちは、愛情に飢えている人がかなりの割合だという。偽りの愛情だと知っていても優しくしてもらえる。大金を使うことで他の客より優位に立ち、ホストたちに自分を肯定してもらえる。と、空虚な気持ちを満たしてもらうことで泥沼にはまってしまうそうだ。単純に推しを応援したいというオタクの心情に似た部分もあると思うが、宗教と似た部分があるようにも感じる。弱男は2億も持ってないやろ。もういい加減ホスト規制した方がいいだろ。間接的に犯罪の温床になっとるやんけ。すぐに規制とか言い出すホストが悪いんやなくて犯罪するやつが悪いんやでいや貢ぐ側がどうにもならないなら規制した方がいいというか規制しないとどうにもならんやろ違法、ちいかはカースト頂点だった可愛い,いは正義こうやってワイラが作ってるものが給料となって還元されるんやで経済循環にほんま感謝やホストはどこに金を使うんやそら生活費よ性欲爆発弱者おじさん、お金、いただき系美少女、お金、ホスト、お金、結局この金はどこへ行くんや地元のおばあちゃんや。いい話だな。声優に VTuber も同じようなもんやろ。2700万もよくポンって出せるな。日本って金持ちなんかまあいいじゃん、そういうの。別に良くないか。弱男から金搾取すれば経済回るし。せめて所得税として税金を納めてくれればな。これを騙し取られたって言うってどうなんだ例えば商品代金払って商品が来ないとかは騙されただろうけどこれに関しては男が勝手に払っただけなのでは病気だったり借金だったり金がいる理由嘘ついとるからなアイドルにオフセとかスパチャとかとはちゃう風俗で働かなあかんって嘘ついてるからダメなんちゃう男女間の詐欺として真っ先に結婚詐欺が思い浮かぶこの頂き女子王子に好意があると見せかけてお金をもらっているので似ている部分があるように感じるホストも逮捕しろそんだけ金持ってて弱者男性になるんか。本当にホストに使ったか ?Y だったら5000万ホストに使って残りはビットコインにしてるぞ。リリちゃんは1回の支払いで2700万円ほど使ったらしい伝票の画像を上げていた。ほんまこれ払うやつは何考えてんやろな。Y はセックス以外で金払ったことない。こんなやつに1億払うやつおるんか。こういうのはこんなに商材買わせる目的やと思っとった。ガチで引っかかるバカおるんか。しかも数千万円貯められる解消あるやつ。大金持ってるおじさんがこんなクソガキになぜ騙されるのかうまいこと資産隠せれたらどの道反社会絡んでる。おっさんがホストに見ついだようなもんやろ。恋愛経験なさそうで割とさえ言ってるおっさんとか狙ってたんやろなマッチングアプリとか便利だけど正直悪い使われ方しまくっとるわ。いただき、詐欺役手。なんでそんなモチベあるかってそういう。金稼ぐやつに多そうだなこういう女。登場人物全員アホ。リリちゃん嘘だろ、前だったのか。いただき女子ってなんだよ、ただの詐欺師じゃねえか。ホストクラブも規制せなあかんよな。根本的にホストクラブとコンカフェをなくすべきではどっちかというも売りかけ金ってシステムの問題でしょ。かなりの才能がないと無理だろこんな額。結局こいつも絞り取られとったわけや。悲しすぎるわ。ホストにハマる理由は何なんだろう。ごちゃんですら自分の書き込みがみんなから注目されたらちょっと嬉しかったりする人は多いやろ。それがリアルでしかも言葉がうまくて綺麗めない性がやってくれるとなると承認欲求を刺激されまくっちゃうんやないか。キャバ嬢は許されるんか接待を伴う飲食店の人たちも、似たような嘘をついて客を店に呼んだりプレゼントをもらうこともある。だが店というものがある場合、客とスタッフとの関係性やコミュニケーションは、サービスの一部として考えられる場合が多い。店の性質上、客側にもそういうものだと分かっているはずだという前提ができるのだ。とはいえ、度が過ぎると詐欺行為とみなされるので何でもありではない。これは詐欺なんかホストで借金作ってその金が欲しいってだけやんみつぐ方が悪くねホストとかいう強者男性。よかった、風俗で働く女はいなかったんだね。自分を好きな男から騙して金を引っ張るのは簡単なのかもよ。普通はやらないだけで。この資本の頂点に君臨するホストとかいう絶対王者。ホストもパチッコで金とかしてそう。経済を回してて以来。やってることは置いといて25歳でこんだけの金を分回す生活ってすごいよな。俺みたいな弱男と世界が違いすぎるだろ。もう少しマスコミはホストの悪質な面を報道するべきだよ。アホやな、VTuber やっとけば合法的に弱男からホスト代いただけたのに。〇〇もらいましたみたいなツイートは本物だった
。いただき女子って半グレの世間赤かと思ったら実在するのかよ。そんだけ見つけたら弱男ではないだろ。脱税でも捕まるやろ。2億吸い上げられる余力あるとか弱くないだろ。マジかよ。それはありえへんわ。何千万もくれてチヤホヤされる男より、金の力で無理やりチヤホヤされる方が気持ちいいとか人間の業の深さは計り知れませんな。売りかけ金を禁止にすればいいだけやな。こんなもん貸し金とかわらんやん。まあ簿記的には売りかけ金の発生の時点で課税対象なんだけどね。何か頭悪いからこれが犯罪なのかどうかの判断もできないんやろな。詐欺じゃなくて自分が可愛いから男は金をくれるんだとガチで思ってそう。見ず知らずの女に2700万払うのどうかしとるやろもう。一人から1億円近く金持ってるな。俗もかけないくせに上に挑戦するな。ご本人の動画が YouTube 上に多数残っている。おじには借金が返せなくて風俗で働かされそうと相談していたらしいが、すでにベテランの域だ。人妻という部分に関しては、ベトナム人の夫と戸籍的な婚姻をしているとも発言していた。それにしてもこれだけネットに露出していて、おじたちはこの子の正体に気づかなかったのか疑問でならない。こういうボーンと出てくる大金ってあぶくゼミなのか心身削って稼いだゼミなのかどっちなんやろ。親からもらった金か親の遺産のどっちかやろ。税務署はこいつらを締め上げてたっぷり絞れや。マニュアル売ってた女かな。マニュアル販売も罪になるのかな。マニュアルで捕まえてどんどん再逮捕やね。本当にホストとかに散在してたナチショ入ってそうだけど、暗号資産にして隠してるとかならずる賢い。弱男、女、強男って金が流れていくんやな。強男、おばあちゃん、生活品、弱男でループやね。闇バイトもやけどまだ騙されるやつ多いんやな。女詐欺師の故障もいろんなバリエーションがあるんやね。国民総白地下が着々と進んでるな。こんなに2700万や1億上げるようなのは元から超金持ちだから問題ない。ちゃんと経済回してて偉い。全く回ってない定期。シャンパンタワー業者、おしぼり業者、ドンペリ輸入業者。この辺くらいかな。このまま行けと僕の中の僕が命じるんだ。いただき、ホスト。ちいかわでくさ。やっぱり食物連鎖やないか。こんなに可愛いのになぜ。犯罪でもうかるんやな。中抜きが発生してる分損してるやん。弱男が直接ホスト行った方がええやん。いただき女子の実態や金の流れはお分かりいただけただろうか。次のスレではリリちゃんの頭の中身や、メンタリスト級、のおじとのやりとりなど、LINE のスクショも交えて見ていこう。やる人はいないと信じているが、悪用厳禁だ。鬼畜、パパ活上の闇営業、ガチのマジでグイ。たとえ嘘をついてお金をもらってたとしても、おじが嘘だってわからなかったらそれは嘘ではないし、それ以上に幸福感を与えてあげてるしそれでいい。好きだからお金をあげて助けてあげたくなるというおじの気持ち、男の存在を匂わせてはダメ。ホスト言ってても、彼氏いてもおじにはおじが一番だよって言ってあげましょう。もしおじに訴えるよ。金返してって言われてもひよっちゃダメ。じじいメンヘラ起こしてるだけだから。なんでそんなこと言うの私だって頑張ってるのに。私のこと何も考えてないの辛いよって立場逆転させること。怖くてブロックしたり虫はダメだから、丸く収めれば全て解決。いただきポイント、LINE 絶対ぶちらない。口座に振り込んでもらうときに事前に伝えていた住所と口座の支店名が一致する。男のことは匂わせない。どんなにイライラしても切れない。キモい、お前のこと好きじゃない、なぜ私のこと信じてくれないの、私にはあなたしかいないのに、と色恋しながら気知る。人の心がないんか、すごい、メンタリストか。善悪は置いといて仕事はできそう。ここから皆さんが一番気になっていたであろう、LINE の具体的なやりとりと解説だ。ひえ。支払い終わったら、うち見つかるまで、くんのとこ行ってもいい一緒にいたい。大切なことだからあって話をしよう、絶対力になりたいから。一緒に住みたいアピール。会いたいよ。でも仕事しないと支払い終わんないよ。本当に辛い。早く辞めて一緒にいたい。仕事も辞めたい。おじだけがいいという。出られないのならやっぱお店に行くよ。お店には呼びたくないよ。お客さんとしてじゃなく、くんといたい。客じゃなく異性として見てるよアピール。じゃあどうして欲しいの送金すればいいの。お、ここで油断しない。一回引く。そんな悪いよ。くんに迷惑かけたくない。嫌われたくない。支払いはいつ頃終わるのそれまで会えないのいろいろ聞いてくるイコール助けてあげたいと思っている。期限を指定して危機関演出、15日の本日いただき成功できました。
。一応知り合いからは15日までに支払えって言われてて、あとちょっとしかないし間に合うかわかんないから支払いいつ終わるか見えないよ。寂しく、軍に会いたすぎるよ。寂しい、せめてパネル写真じゃない、が見たい。キモいけど我慢して。あ、言ってなかったっけ、私本名、って言うんだよね。本名なんて男の人に教えたの初めてで恥ずかしい。本名を思い切って言う。本当に私も優しくてあったかい。軍に会いたい。金額はいくらなの助けてあげたいと思ってる。借用書は書いてないよ。法的に貸し借りしたわけじゃないけど、その人コロナの影響で仕事なくなってきてかなり切羽詰まってて早く返せってなってる。間に合わないアピール、とにかく理由の説明。金額か、言いづらいな。どのくらいだと思うストレートに言わない、おじの余力を測る。50万ぐらい利子だけでも入れて伸ばしてもらえないの ?50 は熱い、この調子。うん、そのくらい。前も伸ばしてもらったから、もう無理って言われちゃった。しっかり受け止めて答える。結構な金額だね。手に負える金額じゃないから、ハードルが高いだろうけど、ここは親や親戚に相談した方がいいよ。うん、親も親戚ももういない。ずっと一人。一人ぼっちのかわいそうな女の子。周りに誰もいないから誰にもこんなこと話せないし、このこと、君が話したの初めて。あなたしかいないんだよ。頑張れ、待ってるよ、楽しみだな。まだ信頼足りてないということ。どうしよう。全然ダメだ。もう間に合わないかも。人ごとのように言ってくるおじぶエースめげない私。25日までに間に合えばいいんじゃない、あと少し。もう間に合わない。間に合わなかったら闇金に頼むしかないかもしれない。そしたら、くくんとも会えなくなっちゃう。本当にどうしよう。ここで初めて闇金パワーワード。どん底だな、会いたいよ。闇闇。闇金はダメだよ。なんとか延長頼めないのどうしよう。さっき電話かかってきて、15日までに本当に返さなきゃ闇金連れてくって言われた。リアルタイム感を演出。金額いくらなのなんで借金したのその若さで借金あることがわからない。力になりたいけど、2時間過ごしただけで名前も知らない人にお金を貸すのはさすがに無理があるよ。いろいろ聞いてくる、混乱してるだけ、焦らない、諦めない。会って正直に話してくれないと何も力になれないよ。ここで秘密の共有へ入る。信頼あげる。誰にも話せてないけど、組んだから言うね。これ詐欺罪に当たらない混乱で金を来るバカおるんかおじも引っかかったふりして遊んでそう。ちなみにおじとはおじさんのことではない。年齢を問わずお金をくれる人のことをそう呼ぶそうだ。お金をくれない人はく、おじと呼ばれるらしいので。皆さん枠を目指して怪しい人に釣られないようにしよう。3は詐欺の犯罪推奨やから逮捕案件やけど、1は見てて感心できるんやけどな、風俗上としてええ心がけや。結局釣れずに逃してるじゃねえの。こいつら普通に営業でまっとうに稼げるんちゃうか。嘘つきまくって売ったらまっとうではないやろ。嘘ついてるのは罪にならないのかな。騙される男の方が悪いのか。サル VS アホ。こんな何回も往復する女面倒だからワイなら切るわ。4往復くらいのやりとりでセックスしたいね。なんでパパかつ女もパパもキャバクラとかソープいかんのやろ。浜田雅俊なんかそれで揉めとるし。誰かに雇われたら報酬半減するやろ。そして仕事の内容も自分の自由にできんやろ。その分店側が間に入って多少は管理してくれるんやけどな。住所うんぬんはなんでなんやろ。詐欺とかを疑われないためとかちゃう。一緒に住みたいって言ってどうやって住まない方向でキープするんやろ。これ半分詐欺だろ。やっぱりプロはすげえわ、心にもないこと発言できないよ。これ、これ才能だよな。これ嘘ってバレたら普通に人事権とかに発展するよな。日儀に変身するおじに関心。ここまで幻想に浸らせてくれるならそれはむしろ本物や。脱税はもう言い逃れのできないレベルだと思うが、詐欺の部分については金を出した人が納得してるかしてないかで大きく変わってくる。リリちゃんの場合は金をもらって売買ではなくアフターケアも行っていたという。中には銀行で振り込み前に警察を呼ばれて3時間説得されても、騙されているのはわかっている、と大金を振り込むおじもいたらしい。おじも金払ってサービス受け取るのになんで勘違いするねん。プロ意識あってええやん。でも、されそう。おじさん側も負けてない。何目的でやられてるんですかパパ活目的です。給料が少なくて、生活がカツカツで。ママ僕は未来から来たママの子供だよ。ママがおじさんとそういうことしてお金を稼いでたって確認できてすごい悲しくなっちゃった。ママは自分のパパとママに自慢できるかな。パパ活と言ったら言葉はいいかもしれないけど風俗嬢と同じだよ。僕は悲しいなぁ。おじさんのチッチを受け入れたおまから生まれたんだよね。マジでキモい。これ晒すから、本当にありえない。キモすぎる。ベロベロベロ、おじさんの舌。草。草。強い。
。キモいやつを演じれば後腐れなく関係を立てるという見本やね。これほんと好き。ゲームみたいやな成功したら脳汁すごそう。パパ活で金稼ぐの覚えると昼食なんてやってらんねえんだわ。アイドルだってパパ活だろ。金になんだよ結局。パパ活は食い逃げのリスクがあるんだよな。ワイがパパ活上からこれ来たらラッキーとしか思わんな。あっちは金欲しくてしゃあないやろから、全額あげる前にやりたい放題やれるやん。おっさんとおっさん定期。踏み倒しとか無理やりやられたりみたいなトラブルがあるから店が間に入ってうまくやってるんだと思うけど、こういうフリーが増えてきたってことは治安が良くなったってことなんかな。売春の治安ってなんだよって感じやが。飯食ったりラインしたりとかそういうまどろっこしいこと全部すっ飛ばして、だけできる風俗があるのに、なんでわざわざパパ活上選ぶんかね。疑似恋愛を求めとるからやろ。イチャイチャしたいとかそういう気持ちが強いんやろ。くそ。いただき女子は金を求め、おじたちは愛を求める。リリちゃんの色濃い栄養ラインをネットで探して読んでいると、人生が楽しみになってきたなどと送られているものもあったが、この男性たちは今何を思っているのだろうか。くれぐれもお金が絡むような付き合いには皆さん注意してほしい。心が痛くなる話が続いていたが、ここからは雰囲気を変えて詐欺師 VS 詐欺師の戦いを見ていこう。詐欺業者のブラックリストに載ってしまった。明日からどうやって食べていこう。ゴミクズ野郎が、何やらかしたいつもみたいに詐欺師んとこ行ったんだよ。そしたら追い返された。これで3回目だよ。もう絶対にブラックリスト載ってる。何をするつもりだったんだ詐欺業者のブラックリストという謎のワードに困惑するスレミンたち。一致が経緯を説明してくれた。なんて言えばいいのかな。例えば我々に投資したら、お金を倍にしてお返しします。で詐欺業者がいるじゃん。そこにお金渡すんだよ。そしたら、最初の1回目は本当にあいつらお金を渡してくるんだよ。信用させるために、その後追加で投資させた後逃げるんだけどさ。で、その1回目のお金をもらったら俺は退会するんだよ。相手は当然ダメだって言うけど、警察行くぞ。金返せ。って投資した分も返してもらって俺うまあ。これで3年ぐらい生活してたんだけど、最近ブラックリストに載ったっぽい。どうすりゃいいんだ。それで3年も生活できるものなんだな、感心したわ。また行ってこいよ、警察呼ぶぞって言わせてこい。相手に落ち度がなきゃ俺は強く出られねえよ。でおいくら万円くらい預けておいくら万円も受けたん。最初なけなしの10万から始めて、最大で500弱の貯金できたよ。投資詐欺だけじゃなくて飲み屋とかインチキ霊能者のとことか色々回った。なのにもうどこも門前払いされる。真面目に貯金しとけばよかった。あれかな他県の詐欺業者ならまだ情報回ってないかな巧妙な釣りし。詐欺師に詐欺で返すとかなんかかっこいいな。詐欺師のやり口を見ていると、訴えれば逆にお金を取れるんじゃないかと思ったことはある。だがそれを本当にやってのける勇気と根性には拍手だ。これがマジならお前は相当頭が良い。世界で上から数えて 30% 以内には食い込む。ないない。ちゃんと働け。もう真面目に働ける気がしない。自業自得。悪戦身につかずだな。硬いの中肉中税だよ。他の県行かずにそんなに食ってきたんか。すげえ。おいっち、28が良いこと言ってるぞ。でもさ、今いるとこが割と都会だから業者がいっぱいいたのかもしれん。他の県で同じように稼ぐのは厳しいかも。というかホームじゃないとこで無茶やるってかなり怖い。やるじゃん。次は投資してもらう側だな。誰か僕200円ください。200円にして返しますから。ちなみに詐欺業者はどうやって調べてたのこれあくまで方法の一つね。詳しくは言えないけど、自治体とかがたまに無料の法律相談やってるじゃん。その出口で、ちょっとうつっぽいおっさんとかおばさんとか捕まえるじゃん。私ボランティアで詐欺対策やってる NGO だか NPO です。って事情聞くじゃん。ガッポガッポやで。一致の説明がわかりにくいが、おそらく詐欺にあって法律相談に来ている人を捕まえ、そこから業者の情報を聞き出しているということだろう。良い目の付けどころである。やっぱお前って行動力あるよな。悪知恵フル活用すれば他の手段も見つけて食ってけるレベル。本かけよ、キャッチセールスの人の前例もあるし、コピーライターとかもうまくいけいい人見つかるだろう。そんな本書いて売れるのかな面白いこと何もなかったよ。霊能者に先祖呼んでもらったらゴリラが降りてきたぐらいしかないぞ。ご、ゴリラだと、霊能者に先祖呼んでもらったらゴリラが降りてきた、100点の高素材やんけ。ゴリラが降りてきた、意味がわからん。クソ高い印鑑売ってるインチキ霊能者がいたんだよ。そこに行って、彼女ができないのが悩みです言ったらご先祖様が呪いをかけてるからだって言われてさ。
。そしたらその霊能者が今からご先祖様をあなたに乗り移らせて、説得して呪いを解いてもらうって言い出してさ、俺お願いします。って言ってさ、そしたら2階の広いとこ通されてさ、信者とかも何人かいてさ、俺真ん中に座らされて、信者が周りを回り出してさ、霊能者も呪文とか唱え出してさ、そしたら突然俺にゴリラが降りてきてさ、いきなりゴリラがうほうほ言いながら暴れ出して、霊能者にしょんべん引っ掛けたりして、俺が正気に戻った頃には霊能者と信者絶叫してて、後日、催眠術で脱がされたからセクハラで訴えるってお手紙出したら4万くれた、終わり。4万のために服脱いで人に小便かけるとか強いな。僕じゃないよゴリラのせいだよ、霊能者の側近。に文句言われたけど、あんたんとこの教祖が本物だからゴリラ降りてきたんでしょ違うのつったら帰ったよ、もうちょっと値段上げればよかったよ。で、お前がゴリラ化したのかよ。じゃあその催眠術師がすごいって話でもあるのでぜひ世に広めるよう働きかけなさい。すごい霊能者だ。って思ったから、思わず捜査二課の人にも電話しちゃったよ。高い印鑑買って嬉しな気が止まらない人たちが多かったらしくて、1ヶ月でどっか行っちゃったよ。セクハラって女なの女、おばはんだったよ。最初だけ出てきて引っ込んだ男がいたけど、あいつ多分旦那で経営者。どうでもいいけどお前のご先祖はゴリラなのかよこのエピソード一つだけでも一致のぶっ飛びっぷりが十分に分かったこんなことをよく3年間も繰り返せたものだ釣りか知らんが頭いいなこの一致良い機会だと思って真面目に働け詐欺師から詐欺ったとかはろたそれやったら扉を閉められて説教された上売学実施させられたでござるボタン一発で通報できるようにしてある携帯とボイスレコーダーは必須やであと携帯は没収されるから靴の中にもう1台入れとこうねあと一部の監禁行為は特徴法で刑事罰付きで禁止になったんやでそれ教えてあげたらちょっと優しくしてくれるでそれをやりだしたきっかけは何なの報道特集か何か見てて詐欺業者の手口みたいなのやってて最初のうちは報酬を渡して信用させドツボにはめてから大金をむしり取るとかやっててあれじゃあ最初の時にやめればよくねっっっててて思実際にやってみたトリビアそれで実行するお前はすごいよ今後お金に困っても絶対にやらんと断言できるすごいな俺には無理だわ人に小便かけるとか無理だわ正気の沙汰じゃねえわまあ働きなくない石なら俺の方が勝ってるてっきり一致が詐欺まがいの経営者とかだと思ったら全然違っていてわろた割とすごかったお前マジで本出したら売れると思うわ人はなぜ騙されるのかみたいなタイトルの新書割とよく売れてるしちなみに、一回詐欺に会うと、詐欺師からすげえ連絡来るようになるよ。カモリストってやつに乗るからね。まさかブラックリストまであると思わなかったけど、カモ時代は、訪問販売とかセールスとかよく来てたよ。最近来なくて寂しいよ。他県まで行く気はないのかこれって情報勝負なんだよね。地元の情報源。口コミだったり BBS だったりを他県でまた新しく作るっていうのが正直厳しいでかめんどくさいあと引っ越しめんどい被害情報のネットワークはあるはずだからそれに便乗すればいいじゃん意外と表に出てこないのよ被害者殴られたことはないのあんまり舐められると切れちゃって刑事罰うんぬん以前に監禁して拷問しちゃいそう殴られたことは一回だけあるよ海洋深層水売ってるとこだったんだけどスキンヘッドでグラサンでヒゲの893のテンプレみたいなやつが出てきて、大なんちゃらかんちゃら舐めとったらあかんぞ、よく覚えてない言われて、胸ぐらつかまれて腹パンですわ、ゲロで感謝してやったぜ。お前がバイト雇って黒詐欺の元締めやればいいじゃん。ボイレコで録音したやつープ。俺の名前出てくるからやだよ。顔が割れてるのか名前が登録されてるのか、名前とかなら偽名でなんとかならないのか普通に身分証求められるぞ、あと、こちらがクリーンじゃないと強く出られないよ。偽名とか偽造とか怖いよ。怖い人出てきたことある怖い人が出てこないとこがないよ。あいつら、客から文句言われることに慣れすぎ、普通の客にはヘリクツこねて諦めさせる。しつこい客にはオンドルアボラー、手を覚え出してビビらせる。それでも食い下がる客、俺には、奥から怖いアンちゃんが出てくる。全部が全部ってわけじゃないけど、基本そんな感じ。ちなみに儲けてるとこだと、しょっぱなに客の相手する係の女事務員を雇ってるな。あと事務所の綺麗さとか、質の良い観葉植物のあるなしで相手の儲け具合がわかるで、値段交渉の参考になるで。なるほど。できる一致がいると聞いて。危険すぎて金の分取り方については全く参考にならないが、事務所での一致の着目点が面白い。
、もともと観察眼に優れた人間なのだろう。あと、欲張って同じ業者に2回行っちゃダメだよ。絶対に落とし前つけさせられるよ。マジで命の危険があるから、一期一会が基本だよ。ちなみに俺の場合は、お小遣いくれた業者は漏れなく通報してたよ。怖いからな。業者なくてはロタ。いやマジでそのノウハウ売るだけでもあと2年くらい食っていけんじゃねえのバイトも先に手数料取ってやらせればローリスクだしな。いやいや、やる人いないだろ。人雇って行かせればいいやん。仲介料で稼げよ。そんなうまい話があるわけないだろ。おう、短い夢だったわ。一番楽だったのはリフォーム詐欺の業者だな。とにかく今時詐欺なんてやるもんじゃないな。たとえ法律的にセーフなゾーンにいても、命の保証はない詐欺業者との戦い。完全勝利を収めた一致だったが、情報が周りに回って廃業のようだ。一致の勇気と頭の回転を武器に、全国の詐欺業者を潰してほしいような気もする。最後のスレは、勧誘されればただ飯が食えるちょっとクスッと笑えるスレだ。投資詐欺の勧誘に、儲かった分から返すから建て替えといてって返答したら困ってて草。数十分押し問答してきた。稼ぐための需要量は今日材料として何かと初期費用を取ってくる投資詐欺。儲かるのであれば建て替えておいてと、誰もが一度は考えることを言ってみるとどうなるのだろうか頭良さそう。それ言われたけど、すぐ利益出るんでしょだから当然無理しでお願いね。って押し問答した。いやあ借用書書いて、ご飯とかデザートとかめっちゃ食うた。今度から使わせてもらうわ。必ず儲かるとは言えないはずだから失敗したと言われたらどうするんだ。あいつら頭悪いから絶対利益出るって言わせるように誘導したら行ってくるぞ。不測の事態により暴落してしまいました。お貸ししていた元金の返済をお願いします。融資というより支援という形の制約書作っとくんやで、損失が出た場合もこう、相手が負担するというような内容や。その手のは損することはないからとか言ってくるんじゃねえの損することないんだったら建て替えておいてもらえればやります。ファミレスの席に座ってミックスグリルとポテトとチキンとパフェを頼んだ時のあいつらの顔をもろいで。僕、実はあなた方に投資させてほしいという人たちを10人ほど知っているんですよ。仲介料を前払いで10万円いただければ彼らを紹介させていただきますが。頭良いふりすると話身近なってお腹いっぱい食べられへんからおすすめできん。おバカのふりをするだけでただ飯にありつけるなら、こっちなら極貧生活を送る時にちょっとくらい試しても。って。やらんわ。相手がヒートアップしてごね出したら店員呼んでケーキセット追加でクールダウンやで。散々食っておいてまだ食うつもりなのか。あいつらってアホみたいに粘ってきて面倒やない興味示してるふりしてる時はめちゃくちゃ粘ってくるな。何回か追加注文してると空気変になってくるけど。帰りたくても帰れないよう席で挟み込んできて面倒だったわ。向こうにもう帰りたいって思わせられたら勝ちや。急に態度一変してくることはないんか。明らかに興味なくして会話なくなって無言でスマホポチポチし出すで。くさ、切れてこられたら嫌やんって思ったんやけどそうはならんか。事務所とかの閉鎖空間やなくて大体ファミレスやからな。大声出したり手出したら店員とか警察呼ばれて面倒やからそうそうないやろ。事務所行く系は気をつけなあかん。宗教の勧誘や、怪しいビジネスで使われがちなファミレス。状況次第ではファミレスでも逃げづらくなると聞くのに、相手のホームについていくなんてのは論外だ。詐欺案件に関わらず揉めるかもしれない話の時は、ある程度人目のある場所を選んで自衛しよう。すいません、そういうのは規約でダメなんですよ。規約とかじゃなくてあなた個人との契約で建て替えを申し出てます。一致みたいな行動も移せる頭脳派羨ましい。7000円くらいごちそうになった。儲かってるんやったらそれくらい平気やろ。投資関連の勧誘は、儲かるなら自分でやればいいにどういう答えを返してるんや。納得できる答えを見たことがないわ。みんなにも幸せになってほしいから紹介してるが上等クやな。それで納得するやつおるマジで勧誘のプロになんて答えてるのか聞いてみたいわ。いかにもできなさそうな理由を並べればええんやないか。インサイダー取引になるからできない。証券会社に勤めてたことがあるからできない。大体は自分も周りもやってて利益出てるって手で誘ってくるからな。どうせ勧誘してる層は下っ端の搾取されてる側だろうし、一致みたいなのに話しかけたら勝てへんやろな。とことん運のないやつや。帰る前には席立った時には先手を打って、ごちそうになってしまってすみませんって言うて店の外で待つのが秘訣や。おごってもらう気満々でたらふく食べていたくせに、申し訳なさそうな、この顔が腹立たしい。なんかめんどくさそうなやりとりしてるな、Y 保険屋もやってるけど月10万払う保険に加入してくれたら考えるでって言うとすぐ消えるわ。すぐ追い払ったらこっちが得できひんやん。
こらねより時間が大事やからな。日給8万の仕事してる立場からしたら話聞くだけそんなんや。暇つぶしでご飯をおごってもらう感覚や、忙しい時には会う予定すら入れへんで。今までの最高は街で売りつけてくるやつの店内に8時間居座ったで。人の信頼や感情を利用して暴走する詐欺師たち。純粋な心を持つ人たちが搾取される一方、裏では金をさらに絞り取ろうとするホストや、詐欺師を狙う詐欺師の策略が渦巻いている。詐欺の事例を知って、自身が被害に遭わないように備えるのは重要だが、やっぱり怪しい人との関係は避けた方が良い。遠くから眺めるだけで十分である。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。皆さんは何らかの詐欺にあったことはありますかもし怪しいかもと思った時は一人で考えずに、誰かに相談してほしい。そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。